அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்டர்ஹல் கால்குலஸ் பீட்டா காமா ஃபங்க்ஷனில் ஒரு யூனிவர்சிட்டி கொஷின் பார்க்க போகிறோம் இது யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸில் கேட்டிருக்கோம் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி கொஷினில் கேட்டிருக்காங்க அந்த மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி கொஷின் பேப்பர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கன்தழி இன்ஃபினிட்டி மேத்ஸ் டாட் பிளாக் ஸ்பாட் அப்படின்ற ஒரு பிளாகரில் நான் கொஷின் போட்டிருக்கேன் அதுக்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸில் இருக்கிற இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்லாம் அதில் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் போய் பார்த்துக்கோங்க ஓகே இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் போயிடலாம் இது ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஃபைவ் மார்க் கொஷின் ப்ரூவ் தட் பீட் ஆஃப் எம் என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை என் ஈக்குவல் டு பீட் ஆஃப் எம் ப்ளஸ் ஒன் கமா என் பை எம் ஈக்குவல் டு பீட் ஆஃப் எம் கமா என் பை எம் ப்ளஸ் என் ஸோ இதில் எல்லாமே பீட்டா ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ நம்ம இது எப்பவுமே பீட்டா ஃபங்க்ஷனில் ஒரு ப்ராப்ளம் வருது சால்வ் பண்ண போகிறோன்னா ரிலேஷன் பிட்வீன் பீட்டா அண்ட் காமா ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இல்லையா அதை யூஸ் பண்ணி தான் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ முதல்ல நம்ம அந்த ரிசல்ட் எழுதிக்கலாம் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் வாட் இஸ் த ரிலேஷன் பிட்வீன் பீட்டா அண்ட் காமா ஃபங்க்ஷன் பீட் ஆஃப் எம் கமா என் ஈக்குவல் டு காமா எம் இன்ட்டு காமா என் பை காமா ஆஃப் எம் ப்ளஸ் என் முதல்ல இந்த ரிசல்ட் நம்ம எழுதிக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இங்கே பாருங்கள் மூணு ஈக்குவேஷன் இருக்குது இல்லையா இந்த ஃப்ராக்ஷன் ஈக்குவல் டு இது இது ஈக்குவல் டு இது இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக என்ன வருது நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கானது என்ன ஆன்சர் வருது நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் ஓகே டினாமினேட்டில் என்ன இருக்குது இல்லையா அதை ஒன் பை என் இன்ட்டுன்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் இப்போ பீட் ஆஃப் எம் கமா என் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இந்த டெஃபினேஷன் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ பீட் ஆஃப் எம் கமா என் மாதிரி நம்ம அப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும் காமா எம் ஒரு டேர்ம் இருந்தால் காமாக்குள்ளே ப்ராக்கெட் போட வேணாம் மோர் தென் ஒன் டேர்ம் இருக்கும்போது ப்ராக்கெட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ காமா எம் இன்ட்டு காமா ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ அப்போ இங்கே வரும்போது என் ப்ளஸ் ஒன் இருக்கும்போது மோர் தென் ஒன் டேர்ம் இந்த காமா நீட்டி போனக்கு அவ்வளோ அவசியம் இல்லை ப்ராக்கெட் போட்டால் போதும் ஓகே ஸோ டிவைடட் பை காமா ஆஃப் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ எம் ப்ளஸ் என் ப்ளஸ் ஒன் ஓகே இப்போ இதனோட நம்ம சிம்பிளிஃபிகேஷன் போடலாம் இந்த இடத்துல நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த காமா ஃபங்க்ஷன்லேயே ஒரு ரிசல்ட் கொடுத்துருந்தா ரெக்ரேஷன் ரிலேஷன் கொடுத்துருந்தேன் காமா ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன்னா என் இன்ட்டு காமா என் இன்டீஜர் இல்லாத கேஸில் இந்த ரிசல்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் இதுவே காமா ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன்னா என் ஃபேக்டரல் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த ரிசல்ட்டே வந்து நான் சப்போஸ் இங்கே நான் என்னென்னா இதுலேருந்து ஒன்று இங்கே என் ப்ளஸ் ஒன்றுனா ஒன்று கழிச்சு எழுதுறோம் இல்லையா ஸோ நான் அந்த மாதிரி கழிச்சு எழுதுறது நான் கொடுக்குறேன் அப்போ ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த இடத்துல நம்ம அதை அதுதான் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அடுத்த ரிசல்ட் நம்ம இங்கே என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா காமா ஆஃப் என் இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன ரிசல்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஒன்று செப்பரேட் பண்ணணும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் காமா ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன்றுனா ஒன்று கழிச்ச என் வரும் அப்போ என் இன்ட்டு காமா என் ஸோ வெறும் காமா என் இருந்தால் அப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இதுலேருந்து ஒன்று கழிக்கணும் கழிச்சிட்டா என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு காமா ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த ரிசல்ட்டை தான் இப்போ நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ எங்கெல்லாம் அந்த ப்ளஸ் ஒன்றும் இருக்கோ ஏன்னா நமக்கு ரிசல்ட் அந்த எம் என் மட்டும் வர மாதிரி வச்சுப்போம் அப்போ தான் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் நம்ம சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்காக ஸோ அது அது வரைக்கும் நம்ம எழுத போகிறோம் ஸோ இந்த காமா எம் அப்படியே இருக்கலாம் ஆனால் இந்த காமா ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் இருக்கு இல்லையா அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதுலேருந்து ஒன்று கழிச்சிட்டு என் வரும் ஸோ என் இன்ட்டு காமா என் அப்படின்னு நம்ம எழுத போகிறோம் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஈக்குவல் சைனுக்கு நேராக இந்த ஃப்ராக்ஷன் போட்டுக்கோங்க ஒன் பை என் இந்த காமா எம் சிங்கிளாக இருக்கிறதுனால இது அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த காமா ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன்னில் ஒன்று கழிச்சா என் வரும் இல்லையா அப்போ என் இன்ட்டு காமா என் ஓகேவா இங்கேயும் பாருங்கள் அதே போல் ப்ளஸ் ஒன்று இருக்குது இந்த ஒன்று கழிச்சுட்டு என்ன வரும் எம் ப்ளஸ் என் வரும் அப்படி என்ன மட்டும் எப்படி எழுதலாம் நாம் ஸோ எம் ப்ளஸ் என் இன்ட்டு காமா ஆஃப் எம் ப்ளஸ் என் ஓகேவா இப்போ ஏதாவது கேன்சல் ஆகுதா பாருங்கள் எதெல்லாம் ப்ராடக்டில் இருக்குது ஸோ இங்கே இது வெறுமனே என் இது என் இந்த எண்ணெய் எண்ணையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ கேன்சல் பண்ணிவிட்டால் ரிமைனிங் நமக்கு என்ன வருது பாருங்கள் காமா எம் இன்ட்டு காமா என் பை எம் ப்ளஸ் என் இன்ட்டு காமா ஆஃப் எம் ப்ளஸ் என் ஓகே ஸோ காமா எம் என்ட்டு காமா என் பை எம் ப்ளஸ் என் டைம்ஸ் காமா ஆஃப் எம் ப்ளஸ் என் ஸோ இது எதனோட ஆன்சர் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒன்னோட ஆன்சர் பீட் ஆஃப் எம் என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை என் இதை நம்ம ஈக்குவேஷன் ஒன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ அடுத்து நம்ம செகண்ட் ஒன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் இதே கேட்டகரி தான் கிட்டத்தட்ட வரும் நம்ம அடுத்தது போடுறோம் ஸோ பீட் ஆஃப் எம் ப்ளஸ் ஒன் கமா என்
இன்ட்டு இதுக்கான டெஃபினேஷன் அப்ளை பண்ண போகிறோம் அதாவது ரிலேஷன் பிட்வீன் பீட் அண்ட் காமா ஃபங்க்ஷன் என்ன வரும் சொல்லுங்கள் காமா எம் இன்ட்டு காமா என் பை காமா ஆஃப் எம் ப்ளஸ் என் இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படியே சேர்த்து எழுத வேண்டியது தான் ஓகே ஸோ காமா எம் இன்ட்டு காமா என் பை எம் ப்ளஸ் என் டைம்ஸ் காமா ஆஃப் எம் ப்ளஸ் என் இது த்ரீன்னு எடுத்துப்போம் இப்போ ஒன் டூ த்ரீ பாருங்கள் இது எல்லாமே சேம் ஆன்சர் வருது அப்போ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ஸில் இருக்கிறது எல்லாமே ஈக்குவல் அதை ஈக்வேட் பண்ணால் வி கார்ட் த ரெக்வைர்டு ரிசல்ட் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் பீட் ஆஃப் எம் காமா எனக்கு த ரிலேஷன் பிட்வீன் பீட் அண்ட் காமா ஃபங்க்ஷன் அப்புறம் ரெக்ரேஷன் ஃபார்முலா இந்த காமா ஃபங்க்ஷன் இந்த ரெண்டு ரிசல்ட் மட்டும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ராப்ளம் போட்டிருக்கோம் இது ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஃபைவ் மார்க் கொஷின் எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது பாருங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணு